Анастасия накрыла на стол, позвала деда. «Егорыч, иди, суп стынет. Что ты там копаешься?» Егорыч и ее свекор, а свекровь давно умерла. Муж Анастасии и сын Андрей тоже умер четыре года назад. Вот и живут вдвоем свекор и сноха Анастасия. Живут дружно. Анастасия – добрая женщина. Есть у нее сын Сергей, но он со своей семьей живет от них через два дома. Вернее, он постоянно на заработках, уезжает на север надолго, а дома у него жена – Люда и дочка. Анастасия не любит снаху Люду. Очень она скандальная, разносит сплетни на все село. Село большое, а сплетни летят быстро. Люду мало кто любит на селе. Даже люди сказали Анастасии, что ее внучка не родная ей. Но Анастасия старается не слушать. Все равно внучка есть внучка, и она ее любит. А Сергей уезжает на заработки, потому что люди надо много денег. И вообще, мешается он под ногами, раздражает ее. Вот и уезжает, а там свобода. Приедет, денег привезет, немного побудет и опять на север. Когда Егорыч доедал суп, к ним в дом зашел сосед. Их дом стоял в центре села, и многие заходят к ним. Знают, Анастасия приветливая, со всеми поговорит, как и Егорыч. «Здорово, Егорыч! Я сейчас слыхал, гости к тебе идут. Какая-то баба с ребенком!» – проговорил сосед. Анастасия, услышав разговор, спросила. «Какие гости? Мы никого не ждем». Может, перепутал что-то? Нет, недавно моя Нинка у магазина их встретила. Они про Серегу вашего спрашивали. Ну ладно, пошел я домой. Развернулся сосед и вышел. Лето нынче выдалось душное. Дождей почти нет. Бывают грозы, гремит, сверкает, тучи темные ходят. Сверкает так, аж страшно становится. Но дождя сильного не бывает. Польет немного. Тучи уйдут, и опять жарко, опять дышать нечем. Только ночами и наступает прохлада. Минут через десять после ухода соседа перешли те, о ком он говорил. Во двор вошла невысокого роста молодая женщина, светленькая, симпатичная. За руку держит мальчика, лет трех. Анастасия пригласила в дом. «Здравствуйте, заходите. Вы кто?» Разговор состоялся в доме. Егорыч внимательно смотрел и слушал. «Здравствуйте, я Катя, жена Сергея, а это его сын Матвей». Анастасия еще во дворе поняла, что малец – сын Сергея, просто копия, да чего ж похож, и говорить ничего не надо. Только вот у него здесь в селе жена уже есть. Люда, официальная, они зарегистрированы. Но Анастасия промолчала об этом. «И что же ты хочешь, дочка?» «А мы к Сергею приехали. Он дома?» «Нет, его нет. Он опять на заработки подался. Недавно был и уехал. Давайте я вас накормлю. Садитесь за стол». За обедом Катя рассказала. «Мы с Сергеем познакомились четыре года назад. Потом я поняла, что жду ребенка». Он не против был, даже замуж мне предложил. Вот мой паспорт, вот штамп в паспорте. Потом он предложил мне продать квартиру и вложить деньги в бизнес. Сказал, если что, будем жить здесь, у вас. Потом уехал по делам и пропал. Вот оставшись без жилья и не дождавшись мужа, приехала к вам. Больше нам некуда, я из детдома. Анастасия с Егорычем переглядывались. Она была очень зла на сына, что окрутил сироту и бросил. Такого она от своего сына не ожидала. Еле себя сдерживала, чтобы не расплакаться. Справившись с собой, немного придя в себя от таких новостей, сказала. «Правильно, дочка, правильно, что сюда приехала с Матвейкой. Пока Сергей вернется, живите у нас. Не знаю, когда он приедет». По селу быстро разнесся слух, что Сергей двоеженец. Приехала еще одна жена с ребенком. Люда, услыхав эту новость, 
прилетела к свекрови, но та ее в дом не пустила. Люда кричала во дворе. Ничего себе, муженек, заимел вторую жену с ребенком, а она сюда же еще и притащилась. Вот приедет он, я ему покажу, как иметь двух жен. Людка, не кричи, у вас все равно нет жизни. Он от тебя уезжает побыстрей. Денег тебе только надо. Катя с мальцом у нас останется. Будет здесь жить. И точка. А ну, цыц, замолчи, подоспел Егорыч и вытолкал ее за калитку. Еле выпроводила Анастасия Люду со двора, вошла в дом и увидела глаза Кати, полные слез. Я не знала, что у него здесь жена. Он сказал мне, что не женат, и в паспорте штампа нет у него. Он показывал. Я соберусь и уедем мы. Ты чего удумала? Никуда не поедешь. Очень приглянулся мне мой внучок. Выли ты, Сергей, в детстве. Будете жить с нами. В обиду не дадим. Приедет Сергей. Будем решать, что дальше. Очень понравилась Катя Анастасии и Егорычу. Вежливая, спокойная, уважительная невестка. Пошел уже второй месяц, как они с Матвейкой живут у них. Катя уже свекровь мамой стала называть. А та души не чает и в невестке, и внуке. Внучок Матвейка в самое сердце вошел своей детской непосредовательностью, а Егорыч везде с ним за руку. Приехал к матери старший сын, Михаил. Как увидел Катю, так сердце его затрепетало. Нежное, симпатичное, с теплым взглядом голубых глаз. Да еще Матвейка сразу к нему, по деловому, ручонку подает. «Привет, дядя! Меня зовут Матвей. А тебя?» «А я дядя Миша». Так и познакомились. Матвейка ходил за ним по пятам, тянется к мужикам. С тех пор часто стал навещать мать. Михаил живет в другом селе, всего в трех километрах. Живет холостяком, несмотря на 35 лет, еще не женился. По молодости не женился, а сейчас выбирает. Хочется, чтобы была взаимность. И любовь, конечно. Дом у него свой, добротный, но холостяцкий. Стала мать замечать, что Михаил приглядывается к Кате, любит играть с Матвеем, предлагает матери помощь, то крышу починить, то забор подправить. А Егорыч ему говорит, «Какая девка хорошая, Катя, и хозяйка из нее что надо. Матери помогает, в огороде грядки полит, в доме прибирается, помогает готовить». Только вот переживает она, что Серега не едет, а ему, видимо, все равно. Ну, приедет он, я ему задам. А жена Сергея, здешняя, Люда, бегает по селу и разносит всякие небылицы о Кате. Кто-то ей верит, а кто-то не слушает. Катя с Матвеем пошли на реку. Очень нравится ему плескаться в воде у берега. Она тоже хотела окунуться но увидела в лодке Михаила. «Катя, давай я тебя с Матвеем прокачу на лодке. Река как раз к моему дому тянется. Посмотришь, где я живу?» «Мама, я хочу, хочу на лодке. Я никогда не катался на лодке. Поплыли, поплыли!» Прыгал от радости мальчуган. Михаил пригласил в дом Катю с сыном. Дом стоял под горой, кругом зелень. Михаил хозяин что надо. Все у него в порядке. Чистота, и в огороде все растет. Катя очень удивилась. «Михаил, когда ты все успеваешь? Еще и матери своей помогаешь. У тебя, видимо, золотые руки. Как красиво во дворе. А веранда какая большая!» Он угостил их чаем. Яблоки уже поспели. Под окнами две яблони. Особенно понравилось Матвейке. Он прыгал по ступенькам. Радовался. Через неделю приехал Сергей. К матери не спешил. У него дома скандал. Люда встретила его во всеоружии. «Ну-ну, давай, рассказывай, как это тебе удалось жениться второй раз при живой жене?» Сергей вначале отказывался, но когда жена привела доводы и отправила его к матери, где находится Катя с его сыном, понял, что нужно как-то решать этот вопрос. Войдя во двор к матери, увидел Катю и Матвейку. 
Сережа, подбегая к нему и обнимая, воскликнула Катя. Ну ладно тебе, все, будет, будет тебе. Освобождаясь от ее рук, буркнул он. Я тебя ждала, ждала. Ты почему исчез? Нам жить негде. Исчез, ничего не сказал. На телефон не отвечаешь. Вот мы и приехали. Оправдывалась Катя. Телефон потерял, другой купил. Вот и не отвечал. Не надо было сюда ехать. А что же я должна была делать? Деньги ты забрал. Нас попросили освободить квартиру. И куда я с ребенком? Егорыч и мать внимательно наблюдали за их разговором. Ладно, не плачь. Сама все видишь. У меня здесь жена и дочь. С тобой вместе мы не будем. Денег я тебе дам на обратную дорогу. Итак, на первое время хватит. А те, что за квартиру твою, я потом тебе высылать буду. Скоро снова уеду. Развод оформим. Вот приеду через месяц-два и все решим. Да не реви ты. Собирайся и уезжай. Анастасия молчала. Подошел Михаил. Узнал, что приехал младший брат. Но когда Сергей сказал Кате, чтобы она собиралась, Анастасия не выдержала. Это куда ты ее сынок отправляешь обратно? Это где она должна жить с мальцом? Это ты сейчас соберешься и выйдешь со двора, и чтобы твоей ноги здесь больше не было. Пусть она со своим убирается из нашего села. Тут же вставила Люда, ополчившись на Катю. Ишь, заявилась, мужик оступился, а она тут как тут. Не получишь ты моего мужа. Егорыч взял в руки метлу, и замахнулся на Люду. А ну кыш отсюда. Ты сама не живешь нормально с мужиком и ни одного мимо не пропускаешь. Еще и на Катерину будешь налетать. Я тебе крылья укорочу. На себя посмотри. Дочку-то от Пашки родила, а не от Сереги. Думаешь, никто не знает? Так что молчи и уходи. Михаил взял Катю за руку. Катюша, не плачь, не расстраивайся. «Слушайте все. Катя будет моей женой, а Матвей – это мой сын». Все стояли в ступоре. Первым опомнился Сергей. «Это как? Не успел я приехать, а тут уже мой братец за моей женой и сыном приглядывает. Ну ты, Мишка деловой, не пойдет Катя за тебя». Михаил глянул на брата, тот сжался и замолчал. Женщин и детей обижать нельзя. Запомни раз и навсегда. И если ты еще не понял, то я тебе потом объясню. Забирай свою Людку и давай отсюда. Сергей и Люда ушли со двора. Катя стояла в растерянности, держала за руку сына. Михаил как мог признался ей, что с первого взгляда она ему приглянулась и с тех пор мечтает привести ее к себе домой. Просто ждал, когда заявится брат, и все решится. Он предполагал, что так и будет, потому что Сергей с детства у них подлинненький, как сказано в поговорке, в семье не без урода. Михаил убеждал Катю. Понимаешь, Катя, нескладно начавшаяся семейная жизнь – это не повод ставить на себе крест. Бывает, что нужный человек просто еще не нашел тебя, свою вторую половинку, и продолжает искать. Оглянись, может, он совсем рядом. Так что твоя вторая половинка – это я. Прошел месяц. Сергей уже давно уехал куда-то. Все успокоились. А Михаил все-таки дождался, когда Катя решится на переезд к нему. Потом была веселая свадьба. Односельчане говорили. Вот Анастасия. Дождалась ты свадьбы своего старшенького. Долго он выбирал. Какую красавицу взял. Добрую. И сразу с внуком тебе. А там, глядишь, еще один будет. Да, спасибо Михаилу. Искупил грех своего брата. Она ведь сирота. А сейчас семью обрела. Егорич добавил. Ты, Анастасия, всю жизнь дочку хотела. Вот тебе дочка, а не то, что Людка. Да. Лучшей дочки, чем Катя, никого не хочу. Я уже привыкла к ней. Полюбилась она нам всем, говорила она. Егорыч кивал головой в знак согласия, 
Жалко ему, что Катя с Матвеем переехала к Михаилу. Очень он привязался к ним, особенно к Матвейке. Скучно стало. А с другой стороны, рад за Катю, нашла хорошего мужа, а сыну хорошего отца. Но Михаил и Катя все прочитали по лицу Егорыча, и поэтому часто приезжали к ним, а иногда и оставляли Матвейку с бабушкой и прадедом, который все равно говорил, что никакой он не прадед, а Егорыч. А через два года у Кати и Михаила родились двойняшки – Семен и Анастасия. Семен Егорыч прятал слезы счастья, думая, что никто не видит, а все делали вид, что не видели его слез. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго! До свидания.